nhân gian nghĩ gì về giá trị của ngôn từ chuyện nhân gian về những điều lợi hại của ngôn từ không thiếu nhưng câu chuyện sau đây thường được phổ biến và vẫn được nhiều người nhắc đến như tiêu biểu cho ý nghĩa của lời nói tương truyền khi còn làm nô lệ triết gia esope được chủ sai ra chợ mua thức ăn ngon nhất ông mua toàn lưỡi heo đem về làm thức ăn người chủ lấy làm lạ hỏi lý do Ông liền đáp lưỡi là chìa khóa của tất cả lý lẽ của sự thật. Nhờ đó con người đạt được nhiều điều cao trọng. Muốn thử lần nữa, người chủ sai ông ra chợ mua cái nào xấu và dở nhất về nấu. Lần này ông cũng mua toàn lưỡi heo. Người chủ ngạc nhiên hỏi. Ông đáp, nếu nói cái gì quý thì không gì quý hơn lưỡi, nhưng tìm cái xấu thì cũng không gì xấu hơn. Chính cái lưỡi đã khiến cho con người ưa tranh cãi, gây chia rẽ, vu cáo, nói những điều bất nhân, bất nghĩa. Một câu chuyện khác phát xuất từ một vị thánh khá quen thuộc với chúng ta, vị ấy là ai? Câu chuyện sau đây sẽ trả lời vấn nạn này. Chuyện rằng một hôm có người quý phái dẫn gia nhân và cho đến gây gỗ chửi mắng đức giám mục Francisco Salesio. Thánh nhân im lặng ông lại càng làm già, la mắng thoá mạ hơn. Nhưng thánh nhân vẫn im lặng. Sau cùng ông kia mệt mỏi rút lui. Người ta hỏi thì thánh nhân bảo tôi đã ký minh ước với lưỡi tôi, bao lâu lòng tôi còn xúc động. Lưỡi tôi sẽ không được thốt một lời nào. Cùng một quan điểm đó, ngạn ngữ lào đã có câu, đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa lòng. Phải, biết bao người dù ở phương Đông hay trời Tây đều thấy được tầm quan trọng của lời nói trên nhiều lãnh vực khác nhau trong đời sống. Họ đã dựa trên kinh nghiệm sống. Vì thế nhân gian đã có nhiều câu nói vì cái lưỡi như một vũ khí sắc bén và độc hại. Burton cho rằng, lời nói sắc bén hơn gươm đao. Tôn tử lại nghĩ, miệng là búa có thể sát thương người trong lúc đó ngạn ngữ Tây Ban Nha nhấn mạnh đến ảnh hưởng của lời nói tiêu cực và khẳng định rằng Một vết chém của con dao có thể chữa khỏi được nhưng một vết chém của lưỡi thì khó lòng chữa khỏi khỏi. Hỏi không những đời sống tinh thần bị tổn hại, vật chất vô tội nhiều khi cũng bị vạ lây. Người Campuchia đã có lời nhắc nhở chúng ta về vấn đề này như sau, cái lưỡi quyền lực vô song, của cải mất tông cũng vì cái lưỡi. Hơn thế nữa, nếu không khéo dùng, cái lưỡi nhiều phen không những làm phương hại đến người khác mà có khi còn gây hại cho chính bản thân của người dùng nó. Danh ngôn Ba Tư nói rằng, Lưỡi dài thì thu ngắn đời sống, dân tộc Việt Nam chúng ta lại có cách ví von rất sắc bén, cách mô tả rất gợi hình, gợi nghĩa về cái lưỡi, lưỡi không xương, nhiều đường lát léo. Vì thế, tuân tử đã nhận định lời hay làm người ấm hơn phải lùa, lời dỡ hại người hơn gươm giáo, hay giờ, lợi hại cũng đều do ba tắc lưỡi mà ra cả. Vì thế, bên cạnh những điều tiêu cực, Lưỡi cũng góp phần cho cuộc sống thêm ý vị, an vui, cho tương quan giữa người với người thêm gần gũi, cảm thông và hài hòa. Gia đình nào cũng chú trong việc giáo dục con em cách biết ăn nói sao cho phải phép, cho vừa lòng người khác, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mặt khác, chúng ta cần chú ý, đừng nên mở miệng nói câu cộc cần ác độc khiến đau lòng người, người ta cũng nói trả thôi, những lời độc địa muôn đời khổ thay. Thích nhật từ tại sao con người lại gây khổ đau cho nhau? Chúng ta có biết rằng người gây tổn thương cho người khác luôn bị sự dằn vặt của lương tâm? Lời qua tiếng lại đắng cay như bao dao gậy phạt ngay thân mình. Bắp cú, một điều chúng ta cần phải tâm niệm là mỗi khi mở miệng chúng ta cần nói những gì tự trong đáy lòng của mình đang nghĩ. Vì trái tim của con người không chứa đựng sự gian dối, chỉ từ đầu óc mới có những tư tưởng suy diễn, chủ quan, làm cho lời nói hoặc hành động của chúng ta trở nên sai lạc. Đối với người Việt Nam, lời nói có một chỗ đứng quan trọng trong đời người, vì thế ông cha chúng ta nhấn mạnh việc cần phải giáo dục cho con em cách ăn nói, học ăn, học nói, học gói, học mở. Chắc chắn trong bốn điều học đó, học nói là nhiêu khê nhất. Riêng đối với nữ giới, sự dạy dỗ được chú ý về bốn điều công, dung, ngôn, hạnh, lời nói có vị trí ưu thế trong nội dung giáo dục. Đây cũng là khía cạnh thiết yếu trong văn hóa loài người, đông cũng như Tây. Nhiều sự kiện đã minh chứng cho tầm quan trọng này. Trong kho chuyện hay của Trung Hoa, có thật lại rằng, 
chính nhờ lời lẽ khôn ngoan mà một cô gái thoát được sự ruồng bỏ của chồng ngay trong ngày cưới và còn hơn thế cô lại được thương yêu quý trọng đã cùng chồng xây dựng sự nghiệp vẻ vang và trải qua một cuộc sống hạnh phúc hiếm thấy hứa doãn một quan chức cưới vợ người ta đã mai mối và tìm được cho chàng một người môn đăng hộ đối nhưng khốn nỗi cái đêm vu quy khi tấm màn che mặt được mở ra thấy khuôn mặt hết sức xấu xí của vợ ông liền khựng lại và toan bỏ đi cô nàng liền lên tiếng tiếp xin được hỏi chàng một người phụ nữ có mấy điều quý hứa doãn trả lời có bốn điều đó là công dung ngôn hạnh nàng liền hỏi còn một nam nhi quân tử cần gì chàng không ngần ngại đáp tài đức vậy thiếp xin thưa cùng chàng trong bốn đức phụ nữ cần thiếp đã có ba công ngôn hạnh còn chàng một người mê thích sắc đẹp mà không biết quý cái đức hạnh như thế chàng có phải là người trọng đức không nghe thế ông không thể bỏ đi tiếp xúc dần dà ông khám phá ra giá trị cao quý của bà một người khôn ngoan đức hạnh và cuối cùng ông đem lòng mộ mến và yêu thương bà trong suốt đời làm vợ nhờ sự khôn ngoan và lời ăn tiếng nói người phụ nữ này đã giúp chồng nhiều việc trên đường quan lộ họ hiểu nhau quý nhau và tạo một gia đình đầm ấm hiếm có nghe nói rằng mộ của hai vợ chồng này được chôn chung ở một ngọn núi và những bạn trẻ trung hoa xưa và nay khi yêu nhau hoặc sắp kết hôn thường đến đây cầu xin khấn vái cho mối tình của họ được bền chặt thắm thiết sức mạnh của ngôn từ đã làm thay đổi cả một định mệnh không phải chỉ riêng mình mà còn cho những người khác nữa miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ và lời nói phải thì tốt biết bao cn mười lăm hai mươi ba lời xây dựng một lời đem lại giá trị và sức sống lời nói là một ơn huệ chỉ dành cho con người trên địa cầu này mà thôi nếu không có những lời trao nhau thiết tưởng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nhỉ chắc nghèo nàn và khô cằn lắm phải lời nói là một phần rất lớn của cuộc sống vì qua lời nói chúng ta truyền đạt với nhau từ tâm hồn này tới tâm hồn khác nhờ lời nói chúng ta biểu lộ với tất cả sức mạnh của tâm tình và gắn bó với tha nhân bằng cách ghi sâu đường nét và hình dạng con người cũng như tấm lòng chúng ta vào trong trí óc và con tim người khác Gabriele Adani thì con người thường mượn lời để trao nhau tình yêu nỗi thương nỗi nhớ lời nói còn được nhân cách hóa cho nó một cái hồn và qua đó tâm tình nhiều người sẽ có thể trở nên bất diệt có những bài thơ bài về những ca khúc bất hủ hay những cuốn sách mà giá trị của nó được mọi thời mọi giới và ngay cả mọi lứa tuổi yêu thích và nhắc lại với lòng trân trọng cảm mến sâu xa lời nói còn được dùng để truyền tải kiến thức kinh nghiệm và những khám phá tìm tòi từ người này sang người khác hay từ thế hệ này sang thế hệ kia lời nói còn được dùng để trao nhau thông tin chia sẻ tâm tình ước mong và biết bao điều tích cực tốt đẹp khác của cuộc đời lời nói là cả một bài nhạc một ca khúc nó là tinh thần được cụ thể hóa và thanh lọc qua các giác quan chính vì thế nên nói năng và diễn tả những điều tốt đẹp nhất trong con người chúng ta là điều rất quan trọng mỗi một lời nói là một sứ điệp và mỗi một sứ điệp của chúng ta là một tia sáng trao ban sự sống mỗi một lời nói là một hạt giống sớm muộn gì cũng sẽ đem lại hoa trái dồi dào gabriele adani phải ngoài những giá trị cao cả đó lời nói còn có sức mạnh ghê gớm biết bao nhiêu người vấp ngã đã đứng dậy được bao nhiêu người thất bại trên tình đường công danh sự nghiệp hay cuộc sống hôn nhân có nguy cơ hoặc đã tan vỡ nhiều người có thể vượt qua được khó khăn cầm cự được những cơn bão tố cũng nhờ những lời cảm thông an ủi động viên chỉ có vài từ anh có thể trong chuyện phim người tình phong vân của đài loan đã cho chúng ta thấy hiệu quả rất lớn của những lời cảm thông động viên thật vậy câu nói anh có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần của cô bạn gái đã làm thay đổi cả một số phận mỗi lần nghe bạn trai mình tâm sự về những lo toan và dự tính trong cuộc sống cô chỉ động viên anh với mấy từ đơn giản thế nhưng đó là những từ magic kỳ diệu vì cô gái đã giúp người yêu lấy lại lòng tự tin tái lập lại tiền đồ của gia đình sau khi bị một người bạn thân và là quản gia của gia đình phản bội biến cố này đã làm cho gia đình anh ta tán ra bại sản tưởng chừng như tuyệt vọng không gượng lại được nữa chứ sức mạnh phải 
lời nói có sức mạnh giúp con người can đảm vượt khó, không bị nhận chìm dưới gánh nặng của oan thiên, của nghịch cảnh, của phong ba bão tác. Có chuyện kể rằng trong thời kỳ khai phá Mỹ Châu, có năm cô BT2 niên Hoa Kỳ tới vùng Ohio tìm vàng. Đây là một vùng hoang vu nguy hiểm không thể lường trước được sau một thời gian sống nơi rừng thiêng nước độc. Phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách khi trở về, bốn người trong bọn họ đã đổi tính nét mất cả phong độ trở thành những chàng trai cọc cằn dữ tợn. Chỉ duy có một người còn giữ nguyên được phong độ dễ thương hiền hòa như trước. Người ta hỏi anh cho biết lý do nào đã giúp anh tránh khỏi những lỗi lầm như những người kia. Họ đã được anh trả lời như sau, vì một tấm ảnh kỷ niệm dễ thương tôi đã mang theo trong tâm khảm tôi. Xin các bạn đừng hiểu lầm là tấm ảnh người bạn gái, nhưng là tấm ảnh của gia đình tôi. Buổi sáng, trước khi lên đường, cha mẹ và các anh chị em tôi đã ngồi vào bàn ăn bữa sáng chung với nhau. Mọi người đều tỏ ra quý mến yêu thương tôi cách đặc biệt. Ai cũng thấy nghẹn ngào để ý đến tôi, lo cho tôi đủ thứ, vì tôi là người thứ nhất rời xa gia đình. Cha tôi nhắn nhủ đôi lời, rồi cả nhà đều quỳ gối trước tượng Chúa cầu nguyện cho tôi. Lời khuyến khích sẽ xua đi những khó khăn phiền muộn và lo âu. Lời cảm thông sẽ làm cho con người xích lại gần nhau, hàn gắn lại những con tim tan vỡ. Lời yêu thương sẽ kiến tạo một thế giới hòa bình. Nhưng đau đớn thay tình người hay bác ái thường dễ bị đổ vỡ bởi những lời tiêu cực. Có lẽ nhiều tội lỗi chúng ta thường xuyên phạm đến đời sống bác ái là qua lời nói. Những lời đã làm tổn thương tha nhân. Để tránh những điều hại hay làm đau lòng nhau, những người khôn ngoan luôn dạy chúng ta càng nói ít càng tốt. Thánh Jacobe đã dạy. Ai trong anh em không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo. GC 3,2 thật ra. Dù muốn dù không cuộc sống chúng ta luôn cần phải dùng đến lời nói. Trao đổi, học hỏi, chia sẻ với nhau là điều tốt. Tuy nhiên, phải biết lúc nào mình nên nói và lúc nào cần phải giữ thịnh lặng. Biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh mới là người khôn ngoan thật sự. Thông minh là biết cách nói hợp lý. Nghe chăm tiết thi chú, trả lời dí dỏm và ngừng nói khi cần. Pastor 2 Lời thay đổi cuộc đời biết bao nhiêu trẻ thơ đã vượt qua số phận tự tạo cho mình một tương lai mới nhờ những lời khích lệ. Thừa nhận và đồng cảm của những bậc cha mẹ, thầy cô và các nhà giáo dục. Có những lời tạo được những bước nhảy cao tăng thêm lòng tự tin, bồi đắp lòng can đảm và năng lực. Chắp cánh cho trẻ thơ bay vào đời, sông tới hoặc vươn lên như chuyện của hai em bé sau đây, man công đo cóp, một đứa trẻ nhút nhát, dễ tổn thương. Cậu có rất ít bạn và luôn phải lùi thủi một mình. Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn chuyện ngắn để cập đến loài vật là bạn thân của con người, sau đó phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Đó có thích lắm, ngay chiều hôm ấy cậu đã hoàn thành bài viết của mình. Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp chuyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau đó. Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho không hề quan trọng. Đối với cậu bé, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là bốn chữ cô giáo đã phê em viết hay lắm. Chỉ bốn chữ cũng đủ để thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé. Trước khi nhận được bốn chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều vì mình đã làm. Nhưng sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi vào bàn và đã viết ngay một câu chuyện ngắn về tất cả những gì cậu đã từng mơ tới và không bao giờ dám nghĩ là mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực. Cậu viết ngày càng nhiều hơn và cứ được một chuyện cậu mang ngay tới cho cô giáo của mình nhận xét cô ấy đúng là một cô giáo tuyệt vời. Nhiều năm trôi qua cậu bé man côm tự ti ngày nào đã trở về thăm trường cũ và cô giáo ngày xưa của mình. Điều cậu cảm ơn cô không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu mà vì bốn chữ đầu tiên cô đã từng phê em viết hay lắm. Những chữ ấy đã thay đổi cả một cuộc đời. Cũng trong hướng tích cực này, một lời khen đúng lúc thật kỳ diệu làm sao. Câu chuyện sau đây sẽ chứng minh cách cụ thể. Vì chính tác giả là người đã thừa hưởng, đã cảm nghiệm được món quà quý giá này và ghi lại để chia sẻ cùng chúng ta cách đây 40 năm. 
Tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao bang Chicago tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống. New York trắng lệ và sôi động, cuộc sống trắng lệ và sôi động. Tất cả những gì được chứng kiến ở đây khiến một đứa trẻ 9 tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi. Ba tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học ở một trường học nhỏ cách nhà không xa. Những ngày tháng đầu tiên ở trường mới tôi hoàn toàn cô độc. Tất cả học sinh đều xa lánh thay vì giúp đỡ tôi hòa nhập. Thậm chí khi tôi chủ động làm quen, chúng bỏ đi. Chẳng thèm nhếch mép sau khi đã ném về phía tôi những cái nhìn chế giễu, miệt thị. Vài đứa lớn hơn còn tụ tập lại để bắt nạt tôi. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ da đen con nhà nghèo, gầy gò và quê mùa như tôi cả. Suốt 3 tháng tâm lý sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bét lớp. Mặc dù chương trình học đối với tôi chẳng khó khăn gì. Thế nhưng sau kỳ nghỉ mùa đông mọi sự đã khác khi thấy son tới. Thầy được phân công chủ nhiệm lớp tôi thay cho thầy Paul bị nằm viện. Thầy rất nghiêm khắc nhưng không nặng lời với bất kỳ ai. Dần dẫn lớp học trở nên... Có trật tự hơn, và những rắc rối của tôi cũng giảm đi nhiều. Có một điều tôi cảm thấy được an ủi, đó là thầy Son cũng là người da đen một ngày mà tôi chẳng thể nào quên. Khi thầy Son công bố kết quả thi giữa kỳ, thầy nhìn khắp cả lớp từng người một và khi tới tôi, thầy dừng lại thật lâu làm tôi cảm thấy run sợ. Nhưng rồi thầy vui vẻ nói, bài thi này các em làm rất tốt nhưng luôn có một người làm tốt nhất. Thầy hoan nghênh tất cả các em. Khỏi phải nói lúc đó tôi vui như thế nào. Vì tất cả các lần thấy Paul đọc điểm thì tôi đều bị than phiền. Cuối buổi học thầy bảo tôi ở lại. Tôi sợ rụt rè đến bên thầy ấp ủng thưa thầy bồ dâu. Hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy tuyệt lắm. Tôi hòa khóc cái điều mà tôi chưa từng làm từ khi tới đây. Thầy son ôm tôi vào lòng, đừng sợ cố gắng lên, có thầy luôn ở bên em. Những lời của thầy Son đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Lúc nào trong tôi cũng có hình ảnh của thầy đang cổ vũ cho tôi. Và tôi trở về làm học sinh xuất sắc lớp vào cuối năm học đó. Như khi tôi còn ở Chicago, năm sau thầy Son lại ra đi khi thầy Paul khỏe lại. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy như có thầy ở bên và năm đó cũng như những năm về sau tôi luôn là người đứng đầu lớp. Mãi sau này, khi tôi vào đại học, khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ, và ngay bây giờ khi tôi đang đứng giảng bài trước hàng trăm sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Không khi nào tôi quên được hình bóng thầy hôm qua tôi mừng đến phát khóc khi biết được địa chỉ của thầy sau 40 năm xa cách. Tôi đã lái xe một mạch 300 cây số tới thăm người thầy mà tôi kính yêu nhất đời. Gặp lại thầy tôi bật khóc những kỷ niệm ngày đó bỗng sống lại như mới. Ô dâu thầy nói hệt như ngày trước em vẫn yếu đuối như ngày nào. Tôi lặng người khi nghe thầy kể hôm đó bài của em chỉ được điểm B nhưng em đã cố gắng. Nhìn vào em, thầy thấy lại mình nhiều năm trước. Khi đó, một lời động viên của cô giáo đã giúp thầy vượt qua tất cả. Thầy đã tin rằng em cũng vậy, đó là lý do mà thầy đã gọi em ở lại hôm ấy. Và thầy không lầm, dâu Bavili. Một lời khen ngợi đúng lúc quả thật là kỳ diệu. Mỗi người là một thế giới. Hầu như ai cũng lớn lên và trưởng thành dần từ những yếu hèn và những ý nghĩ nhỏ bé, vì thế. Trong suốt cuộc đời chúng ta rất cần những lời khen, lời động viên với sự thán phục từ môi trường sống, gia đình, bạn bè, những nhà giáo và những bạn hữu thân quen. Những lời tích cực đó sẽ giúp xây đắp và làm vững chắc cái tôi của mỗi người. Tôi thích bạn bởi vì mỗi khi sống bên bạn tôi thấy bình an và yêu đời hơn. Những lời nói như thế là chìa khóa cho những mối quan hệ tốt đẹp với bất cứ ai. Chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm nếu biết rằng có một ai đó luôn cảm thấy họ có giá trị khi sống bên cạnh chúng ta. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã biết về cuộc tình của hoàng tử chắc nước Anh với bà Camellia, một cuộc tình khập khẽnh nếu xét về phương diện địa vị tuổi tác cũng như nhan sắc. 
bà Camelia bên cạnh công nương Diana là cả một trời một vực. Khó hiểu thật, rồi một hôm tôi chợt ngộ ra và hiểu vấn đề hơn khi được đọc một mẫu tin viết trong tờ Paris Match. Một lời làm tôi nhớ hoài. Bài báo có đề cập rằng hoàng tử chắc cảm thấy là chính mình khi ở bên cạnh bà Camelia. Phải chăng đây là một trong những chìa khóa giải mã được những điều khó hiểu trong các mối tương quan? Mọi người đều thích gần gũi, qua lại hay sống với những người hiểu mình. Chấp nhận mình cũng như đánh giá cao về mình. Cách tốt nhất giúp mỗi người xây đắp sự tôn trọng bản thân chính là sự khen ngợi đúng lúc những lời nhận xét tích cực luôn làm cho người nghe mãn nguyện. Hài lòng và sung sướng, Ken Blanchard khuyên độc giả nên thưởng thức mỗi ngày một phút toàn lời khen. Trong cuốn The One Minute Manic, ông còn bày cho chúng ta cách thu hút sự hâm mộ bằng cách hâm mộ người khác có nghĩa là chúng ta chạm đúng vào chỗ mà người ấy mãn nguyện nhất giá trị của bản thân. Khi được khen ngợi về một mặt nào đó, người ta sẽ lặp lại những cử chỉ tương tự. Vì thế, để khuyến khích một người thay đổi hoặc có những hành vi tốt hơn, Chúng ta cứ việc nhấn mạnh đến mặt sáng của họ và nói cho họ biết về những điểm sáng đó. Người ta sẽ trở nên như điều mình nghĩ về họ, và mình cũng trở nên như điều mình nghĩ về bản thân mình. Nguyên tắc tâm lý này dường như luôn đúng. Chúng ta thử nhìn trẻ con khi học hành hay ứng, sự ngoan được khen thưởng, chúng như được thêm năng lực hăng hái và cố gắng làm tốt hơn. Thật ra người lớn chúng ta về phương diện này cũng không khác trẻ con là mấy. Một phương pháp giúp thăng tiến con người hiệu quả đó chính là chú ý đến những điều tích cực đến phần sáng của con người thay cho việc chê bai. Phê bình hay dùng hình phạt hoặc cứ mãi nhân mạnh đến lỗi lầm, đến mặt tiêu cực, mặt tối của một người. Một bên sẽ đem lại sức sống và sự phấn khởi, bên kia sẽ chỉ làm nản lòng, thêm mặc cảm. Mất năng lực Phương pháp nhấn mạnh điểm tốt này chúng ta có thể gọi là chiến dịch bình minh. Có nghĩa là khi ánh sáng tới thì bóng đêm sẽ lùi dần và ngược lại. Lúc hoàng hôn hay bóng đêm tới thì ánh sáng ban ngày lùi bước. Nếu điều tốt phát triển, điều xấu sẽ rơi rụng và thu hẹp lại thôi. Tuy thế, khen ngợi có thể là con dao hai lưỡi. Chúng có thể làm cho người ta mãn nguyện tự đắc. Hoặc nếu khen không đúng sẽ gây tác hại như câu chuyện ngày xưa bên Trung Hoa có một nhà thơ nổi tiếng được một vị quan tổng đốc tham ô khen ngợi. Nên để đáp trả ông đã để một bài thơ ca ngợi đức độ của quan. Quan vui mừng khắc bài thơ vào bia đá trong làng. Khi quan của viên khâm sai triều đình đến thanh tra do đơn tố cáo của dân. Thì quan đã đọc được bài thơ này, ông tin là đúng và an tâm trở về triều đình mà không tra xét gì. Sau khi viên thanh tra trở về kinh, quan tổng đốc ra lệnh bắt giết tất cả những ai tố cáo ông tham nhũng hà hiếp dân lành. Vì đâu nên cớ sự này? Chính do lời khen ngợi không chân thật đã mang tăng tóc đến cho bao nhiêu người và bao nhiêu gia đình. Đồng thời duy trì mặt tối của một người, một nhóm hay một xã hội. Ngày nay những sự việc tương tự đâu có thiếu vì nhiều người vì danh lợi, ca ngợi, phe vuốt những kẻ quyền uy, mong lấy lòng cho mình được chút ăn huệ hay sự chiếu cố hơn nữa. Nhiều người ca khen lẫn nhau, bốc thơm nhau, trong lúc thực chất thì không thể nào ngửi nổi. Xã hội không thiếu mà trong các tập thể theo chủ quan của tôi, loại này cũng không ít. Điều đáng khen thì chê, điều đáng chê thì khen là tự chuốc tai họa ngũ phần luật quy 25 thật sự nếu không có tránh ngôn mà chỉ có lời tâng bốc su nịnh. Nếu không có tránh tâm thì trong cách ứng xử sẽ đem lại bức xúc tai họa và đạo thương cho biết bao người khác chứ không chỉ cho riêng bản thân người nói. Trong một sự việc nếu mình làm mình chịu nhưng ở đây... Lời mình lắm lúc đem tai họa đến cho người khác mà mình không biết mới đáng suy nghĩ chứ. Lời khen con dao hai lưỡi. Nếu muốn có hiệu quả tích cực, chúng ta cần học cách dùng ngôn từ với sự cẩn trọng với nghệ thuật cao. Sau đây là một số nguyên tắc giúp thực thi nghệ thuật này. Một, Muốn người nghe cảm nhận được niềm vui lớn như một liều thuốc bổ tối yêu, đạt hiệu quả 100%. Chúng ta cần khen ngay lập tức hai, khen ngợi nên chính xác cụ thể em làm việc tốt lắm. Như thế đã tốt rồi vì nhấn mạnh cụ thể đến công việc. 
nhưng họ sẽ thích thú hơn nếu như được khen em làm việc rất chu đáo và có trách nhiệm như thế. Khả năng làm việc chu đáo và trách nhiệm sẽ được lặp lại chính xác về sau. Chúng ta cần tránh những lời khen một cách chung chung vô bổ như chị hay quá chị giỏi quá. Hay và giỏi ở phương diện nào? Và điểm cụ thể nào? Ví dụ chị hát nhạc dân ca rất có hồn. Ba. Lời khen sẽ tăng giá trị gấp bội nếu được khen trước người khác hay đám đông. Và ngược lại, muốn phê bình ai xin làm riêng tư kín đáo lời tích cực luôn đem lại lợi ích cho cả đội bên, người nói và người nghe. Khi vui thích nhận lời khen ngợi, chúng ta góp phần tạo cho người khác có cơ hội dùng những lời khích lệ, họ cũng được niềm vui, phấn khởi tinh thần và tâm hồn khoan khoái triển nở. Vì biết rằng mình đã góp phần cho người khác lớn lên, đồng thời có thể xích lại gần người khác hơn. Nhận lời khen chân tình là chấp nhận sự thật nếu mình đã cố gắng làm được những điều tốt, điều lành thì còn ngại ngùng chi. Người không biết khen ngợi mới đáng lo ngại vì họ là kẻ quá bận tâm với chính mình nên không thấy việc tốt lành người khác làm. Còn ai không dám nhận lời khen? Có lẽ là vì họ thiếu tự tin và nguy hại hơn vì họ đã phủ nhận giá trị thật của chính mình. 3. Lời khen xây dựng tiêu biểu Lời khen chân tình và gương mẫu nhất có lẽ là lời của bà Iset, chị họ của Đức Maria. Khi nghe lời Maria chào thì bà liền khen ngợi em. Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em mang cũng được chúc phúc. LC 1,42 nếu ngừng ở đây thì chưa phải là lời ngợi khen tuyệt vời nhất nhưng bà y xếp lại tiếp một cách cụ thể. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em. LC 1,45 khen ngợi nhưng có lý do đi kèm mới là lời khen ngay thật. Có phúc vì đã tin. Mặt khác chúng ta cũng có một gương mẫu hoàn hảo về sự đáp ứng với lời ngợi khen. Đó là lời đáp của Đức Maria, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa và lòng trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã ghé mặt lại trông xem tôi tớ hèn mọn của Ngài, LC 1,46 đến 48. Đức mẹ đã tỏ ra hân hoan mừng rỡ, nhưng vui mừng trong Chúa. Mẹ chuyển ngay lời ngợi khen lên đấng là nguồn mạch những ơn lành mẹ nhận được. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, đồng thời mẹ nói lên thân phận mình, hèn mọn mẹ không phủ nhận ân phúc mình đang mang, nhưng mẹ tuyên xưng rằng Tất cả là do bàn tay uy quyền và ân huệ của Chúa đoái thương. Vâng, từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phúc, vì Chúa toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại. Và danh Ngài là Thánh. LC 1,49 còn Đức giê -xu, Ngài đã có những lời khen tế nhị, nâng giá trị người khác lên. Làm cho họ phấn chấn tinh thần và phát triển thêm lòng tin. Chỉ một câu đơn giản Chúa giê -xu đã làm rõ vị trí quan trọng của Thánh Doan Tiền Hô. Và cũng chỉ một câu thôi Ngài làm nổi bật giá trị của Nathanael. Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Doan Tẩy Già. MT 11,11 đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ga 1,47 Chúa giê -xu khi nghe những lời chứng tỏ lòng tin của viên đại đội trưởng, Ngài khen ngợi ông một cách công khai. Ngài động lòng không chỉ là tình người cha đến xin chữa lành cho con gái, mà Ngài khen ngợi chính là vì lòng tin của ông ta, nghe vậy, Đức giê -xu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Ngài rằng, tôi bảo thật các ông. Tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. MT 8,10 với người đàn bà bị băng huyết trước thái độ run sợ của bà, Đức giê -xu đã có những lời lẽ trấn an. Và nhất là nêu cao giá trị lòng tin của bà, này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. MT 9,22 với đôi mắt tinh tế và tấm lòng rộng mở, Chúa giê -xu nhìn xuyên qua những gì bên ngoài. Ngài thấy rõ động lực cao cả ẩn giấu từ bên trong các hành động. Ngài đã lên tiếng khen ngợi người phụ nữ nghèo đã góp hai đồng xu, điều này đã nêu cao các hành vi của những người nhỏ bé. Và nói lên giá trị của tấm lòng hơn là những của cải vật chất, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm trị giá một phần tư đồng xu Roma. Đức giê -xu liền gọi các môn đệ lại và nói, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 
quả vậy mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó còn bà này rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản tất cả những gì bà có để nuôi thân mc 12,43 đến 44 lc 21,1 đến 4 đức đức giêsu biết rõ lòng con người và những xu hướng xét đoán người khác Ngài lên tiếng bênh vực nêu cao tấm lòng và tình thương ẩn chứa bên trong của Madalena Đồng thời giúp cho người khác hiểu cách nhìn con người trong những gì tích cực của họ Ngài so sánh hai thái độ của chủ nhà, một người tự cho mình là công chính với thái độ của Madalena Một người tội lỗi, đáng kinh tởm trước mắt người đời Chúa giê không những cho chúng ta thấy được sự quan tâm của người khác Đồng thời nhắn nhủ chúng ta phải nhìn lại mình nữa Ông thấy người phụ nữ này chứ, tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô liu ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay tội của chị rất nhiều. Nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. LC 7,44 đến 47 Thay cho những cái bẫy, những lời bắt bẻ hay những thách thức của nhóm biệt phái, Chúa giê đã dùng nhiều dụ ngôn để nói lên ý nghĩa và giá trị của các hành vi và để dạy dỗ. Dụ ngôn về người Samari nhân hậu, LC 10, 29 đến 37 là bằng chứng. Ngài đã vừa trả lời vấn nạn của nhóm biệt phái và những câu hỏi có hậu ý không tốt của họ. Đồng thời giúp chúng ta suy nghĩ và noi gương tốt lành của một người xa lạ đã đối xử như thế nào với nạn nhân trong lúc những người có trách nhiệm với dân lại cố ý tránh bằng quan nhìn. Hoặc tìm lý do thoái thác làm ngơ trước nỗi đau và sự hiểm nguy của một người anh em hoạn nạn. Với những ai thích lắng nghe và sống gần ngài. Đức giê đã có lời tán thưởng hành vi khôn ngoan đó. Lời của Ngài nhắc nhở chúng ta đâu là giá trị đích thật, đâu là những gì con người cần ưu tiên tìm kiếm. Trong khi thầy trò đi đường, Đức giê vào làng kia. Có một phụ nữ tên là Magda đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân chúa mà nghe lời người dạy. Còn Magda thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói Thưa thầy, em con để mình cùng con phục ông mà thầy không để ý tới sao Xin thầy bảo nó giúp con một tay Chúa đáp mắc ta, mắc ta tuyến ơi Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi LC 10, 38 đến 42 Chúa giê luôn đề cao những ai nhỏ bé Những tâm hồn khiêm tốn Ngài khen ngợi thái độ của người thâu thuế cầu nguyện trong đền thờ và cho thấy sự khác biệt của những người tự cho mình thánh thiện, đạo đức và coi thường người khác. Họ thường nghĩ rằng người kia thiếu đạo đức là người thế nọ, thế kia, không xứng đáng, là người xấu. Đức giê còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là người công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm pha còn người kia làm nghề thu thuế. Người pha đứng thẳng, nguyện thầm rằng, lại thiên chúa, xin tạ ơn chúa, vì con không như bao kẻ khác trộm cắp bất chính, ngoại tình. Hoặc như tên thu thuế kia, con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho chúa một phần mười huê lợi của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước, mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng, lại thiên chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không. Vì phạm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. LC 18,9 đến 14 Thánh Phao Lô trong cuộc đời giao giảng tin mừng. Ngài rất khôn khéo nhưng đầy chân tình nói lên những lời gây phấn khởi cho các giáo đoàn trong thư gửi tín hữu Corinto. Ngài đã viết anh em hằng ở trong lòng chúng tôi. Sống chết chúng ta cùng có nhau. Tôi rất tin tưởng tôi rất hãnh diện về anh em. 
hai CA 7,4 nơi khác thánh Phaolô lại giải bày tôi vui mừng vì trong mọi sự tôi có thể tin cậy anh em. Hai CA 7,16 được tin tưởng, được hãnh diện vì mình còn gì thích thú và phấn chấn tinh thần cho bằng. Với tín hữu Thessalonica, thánh nhân lại thừa nhận giá trị và những việc làm tích cực của họ. Đối với thánh Phaolô, họ là những người rất quý giá. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến. Và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Bởi vậy, anh em đã nêu gương cho mọi tín hữu ở miền Macedonia và miền Achaia. Mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. 1 TX 1 2 3 7 8 làm sao không mừng vui và an tâm khi biết mình được yêu, được quý và có một chỗ rất quan trọng trong lòng người khác. Thánh Phaolô đã nói lên điều này cho tín hữu Thessalonica như sau, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng. Chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những tin mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa. Vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi. 1 TX 2,7 đến 8, nơi khác thánh nhân viết vì anh em có lòng tin, nên khi nghĩ đến anh em, chúng tôi được an ủi giữa mọi thống khổ gian chân chủng tôi phải chịu. Chúng tôi sống được đến giờ này là nhờ anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi biết nói gì để tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì tất cả niềm vui mà nhờ anh em, tôi có được trước nhan Thiên Chúa. 1 TX 3,7 đến 9, chúng tôi phải luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, đó là điều phải lẽ, vì lòng tin của anh em đang phát triển mạnh. Và nơi tất cả anh em lòng yêu thương của mỗi người đối với người khác cũng gia tăng. Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh em trước mặt các hội thánh của Thiên Chúa. Vì anh em kiên nhẫn và có lòng tin mỗi khi gặp bắt bớ hay gặp cảnh gian truân. 2 TX 1,3 đến 4 nếu phụ huynh, các nhà giáo dục, những người có trách nhiệm giáo huấn. Các nhà lãnh đạo và nhất là các mục tử biết nói những lời củng cố lòng tin làm phấn khởi và gây thêm tình thân ái như Thánh Phao Lô, chắc nhiều người bớt khổ thêm vui và sẽ tấn tới nhanh. Xa và sâu đậm hơn về đời sống nhân bản và siêu nhiên biết bao. 4. Lời tăng thêm năng lực thân xác chúng ta mỗi ngày cần của ăn để sinh tồn. Ngày nay khoa học nhận thấy rằng bệnh hoạn phần lớn là do những gì chúng ta ăn vào. Tinh thần con người cũng luôn cần của ăn. Khác với cơ thể, những cơn đau thường rất dễ nhận thấy ngay. Và nhờ đó chúng ta có thể can thiệp kịp thời, những nỗi đau tinh thần thường trái lại, chúng tiềm ẩn âm ỉ, bào mòn bên trong, nếu không chú ý đủ, đợi cho đến khi khám phá ra. Tiếc thay nhiều fan đã quá trễ, tinh thần cần được bồi bổ bằng tình yêu thương, chúng ta lớn lên và trở nên tự tin, vững mạnh trên trường đời nhờ những lời động viên. Trước những trở ngại... Ta có năng lực vượt qua bằng một thứ của ăn đơn giản là những lời khuyến khích cổ vũ chúng ta thường an tâm vững bước phải chăng là nhờ được thừa nhận những đóng góp. Những điều tích cực của bản thân hay ít ra theo chủ quan của tôi dù chưa làm được gì to lớn nhưng thiện trí vươn lên của mỗi người sẽ luôn có chỉ cần được nhận thấy là chúng ta sẽ an tâm. Tự tin hơn để lao vào công việc để dấn thân để bùng lên sức sống. Câu chuyện dí dỏm sau đây sẽ cho chúng ta thấy giá trị của những lời tích cực, sức bật hay sự dò dỉ năng lực đều do lời nói mà ra. Xưa có nông dân nọ nuôi một con trâu dùng để kéo xe. Con trâu này đã xấu xí đen thui, lại chỉ có một sừng, nhưng thay vào khuyết điểm đó, trâu ta lại có sức mạnh phi thường, có thể kéo cả tấn hàng băng băng qua dốc núi cao chót vót. Chủ làng bên cạnh cũng có một con trâu vừa đẹp vừa có sức mạnh. Hôm nọ ông ta giao bảng thách đua châu kéo hàng. Nếu con nào kéo nổi một tấn hàng qua núi cao, ông ta sẽ chịu thua một số tài sản mình đang có. Chủ của con trâu đen một sừng mừng rỡ, dẫn nó đi thi. Lúc sửa soạn ra đấu trường, ông ta vô tình vỗ vào đầu trâu nói giọng diễu cật này. Thằng đen thui một sừng, dáng kéo lên nha. 
nghe lời diễu cợt ấy trước mặt mọi người châu đen tái mặt với sức của nó tấn hàng chất lên lưng chẳng là gì cả nhưng lời của chủ làm nó đau lòng bao nhiêu sức lực tiêu tan nó ị ạch lê từng bước cuối cùng tài sản của chủ nó bị ông chủ làng bên lấy sạch hậu quả con trâu một sừng bị mắng thậm tệ vớ được món hời vài hôm sau ông chủ bên kia thách thi đấu nữa lần này số tiền đặt cược dồn lên gấp ba châu đen bèn thưa với chủ hãy đến đánh cược chủ bảo thôi đi lần trước mày làm tao thua hết tài sản hỏng thấy hả nó ôn tồn đáp chủ ơi tại lần trước chủ chế giễu chê tôi trước mặt mọi người nên tôi buồn quá kéo không nổi ngày mai trước giờ đi thi chủ hãy nói như thế này châu đen ơi tuy con không đẹp nhưng con là đứa ngoan giỏi nhất lúc đó tôi sẽ lấy lại phần tài sản cho chủ xem chủ nó làm theo lời và đặt cược quả nhiên nó kéo cả tấn hàng lên núi một cách nhanh chóng và chủ nó lấy lại được nhiều tài sản vàng bạc trong đời mỗi người ít nhiều gì chúng ta đều có dịp nghe những lời khích lệ động viên kinh nghiệm về giai đoạn đi học xa tôi gặp khó khăn rất nhiều về vấn đề ngôn ngữ nhiều phen thối chí đã đến gặp bà khoa trưởng định xin rút lui hoặc đổi ngành mỗi lần đến gặp chưa kịp giải bày gì ngay khi nhìn thấy tôi bà liền bảo em có tấn tới hoặc mấy giáo sư nói với tôi em khá hơn trước bà không khen hay khen giỏi nhưng chỉ thừa nhận sự cố gắng dù bước tiến rất chậm sau đó tôi lại an tâm hơn thêm một chút hy vọng và can đảm học tiếp những lời nói khích lệ đó đã cho tôi năng lực vượt qua khó khăn về ngôn ngữ cho đến nay mỗi khi nhớ đến kinh nghiệm này tôi đều cảm thấy ấm lòng và thầm biết ơn bà mặt khác cũng để nhắn nhở mình phải có thái độ như thế nào với những người đi sau tiềm năng biết bao người được khơi dậy cũng là nhờ những lời khuyến khích động viên đơn giản đó dựa trên thực tế kinh nghiệm mỗi người chúng ta ít nhiều đã trải qua thì lời nhận định của đích cần sau đây thật quá chi lý một lời nói trí tình dành cho một người đang cần nó đúng lúc có thể thay đổi cả cuộc đời người đó nam nhớ mãi những lời đẹp nhận được câu chuyện sau đây đã để lại trong ký ức của nhiều người và tưởng chừng như chuyện trẻ con nhưng trong lòng của biết bao người thuộc nhiều lứa tuổi và ngay cả những người có bề dày của kinh nghiệm sống có học thức hay giới bình dân vẫn thích vẫn cảm thấy thấm thía trong một trường tiểu học có một học sinh tên tom cháu là một đứa trẻ hay nói bị mắng hay bị phạt nhiều lần cháu vẫn còn cái thói nói nhiều có khi cô giáo phải dọa dùng băng keo dán kín miệng cháu lại mới yên tuy thế tom vẫn luôn miệng cười và thường hay cảm ơn cô giáo sau mỗi lần bị phạt trong lớp có nhiều bạn rất thích tom vào cuối năm học cô giáo cho một bài tập mỗi người viết lên những lời nhận định tích cực về bạn mình vì các em còn bé nên cô góp lại và đánh máy cho mỗi trò một bàn gồm tất cả lời nhận định dễ thương của các bạn cùng lớp thời gian trôi qua khi tom học lớp 11 thì gặp lại cô giáo xưa lúc này cô thấy tom chững chạc chăm ngoan lắm rồi lại thời gian trôi qua mỗi người một nẻo năm ấy cô giáo trên đường trở về quê nơi năm nào cô đã dạy tom học khi đón cô ở phi trường bố mẹ không đưa cô về nhà nhưng lại đến đưa cô dự một đám tang đó là đám tang của tom sau khi mọi nghi lễ xong xuôi cô giáo hỏi tại sao gia đình lại nhớ và mời cô cùng các bạn học của tom thời xa xưa bố mẹ tom đã cho biết trong những ngày ở quân ngũ tom đã tử trận tại việt nam trong số hành trang ít ỏi còn lại của tom vẫn còn tờ giấy nhận định về những điều tích cực mà cô đã ghi lại năm nào dù các góc đã sơn họ nghĩ những lời này rất quý và có ý nghĩa vì nó đã theo bước chân của tom khắp mọi nơi họ muốn ghi ơn cô giáo và các bạn nhỏ là những người đem lại cho tom niềm vui này xenophon đã có một lời giúp ta xác tín hơn về câu chuyện của tom cái tiếng êm đềm nhất trong tất cả các tiếng là tiếng khen e wheeler cũng có cùng ý tưởng như thế nếu biết dùng thì lời khen là tiếng đẹp đẽ tái nhất nhiều năng lực nhất trong ngôn ngữ có khi chúng ta nghĩ lời khen chỉ làm cho người khác trở nên kiêu ngạo chứ chẳng giúp ích được gì có lẽ đó là lời ngụy biện tránh cho ta sự cố gắng thừa nhận cái hay cái tốt nơi người khác 
khen ngợi khi đáng khen ngợi là bổn phận, là công bình và còn hơn thế nữa, đó là một đòi hỏi. Người được khen sẽ phản ứng như thế nào không phải là chuyện của chúng ta. Một điều chắc chắn là trong lòng mỗi người dù lớn hay nhỏ, vẫn rất hài lòng khi nhận được những lời khen đúng mực và chân tình. Những lời dễ thương nói lên ưu điểm của một người làm cho người ấy phấn khởi tự tin và nhớ rất lâu. Điều này đã được thử nghiệm nhiều lần. Một bài tập ghi lại những nét dễ thương và tích cực của các bạn cùng khóa hay cùng nhóm đã được áp dụng cho những học viên vào mỗi cuối khóa. Loại bài tập này được lặp lại nhiều lần trong những khóa tập huấn hay bồi dưỡng khác nhau mà tôi có dịp hướng dẫn. Kết quả rất có ấn tượng và âm hưởng lâu dài. Điều này được chứng thực qua những lần gặp lại nhau, các học viên vẫn nhắc lại bài tập ấy với những nụ cười thật ý vị vui vẻ, nhẹ nhõm. Dù không ai nói với ai, nhưng ai cũng thỉnh thoảng đem nó ra xem để lấy lại tinh thần và niềm, tìm những khi gặp khó khăn trong đời. Ai cũng mỉm cười và khuôn mặt dạng dỡ mỗi khi xem lại. Nhiều người đã đem ép ni lông cho sạch đẹp và có thể giữ lâu hơn. Dù chỉ là một mảnh giấy đơn sơ, nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trên mỗi người và rồi ai cũng lâu lâu ôn lại cho lòng ấm lên. Nhu cầu được thừa nhận rất lớn nhưng được thán phục lại làm cho người ta hạnh phúc hơn gấp bội. Một con người, một công việc tốt được thán phục, được nhìn nhận sẽ đem lại cho đương sự lòng hăng say cao độ và sự thích thú, hài lòng. 6. Lời đem lại triển nở sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp họ vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói đó có thể giết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Ngọc Điệp Internet Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã biết câu chuyện rất ý nghĩa về hai chú ếch rơi xuống hố khi đàn ếch đi dạo trong rừng. Xin được ghi lại nội dung, đọc xong chúng ta có thể cười. Nhưng cũng có thể cười ra nước mắt một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một hố sâu. Tất cả con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố tìm cách để kéo chúng lên. Nhưng thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ có nước chết thôi. Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng cố phí sức rằng chúng chỉ có nước chết thôi. Sau một hồi cố gắng quyết liệt một con ếch bên dưới nghe theo những gì cả bầy nói. Nó bỏ cuộc còn lại vẫn tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy súng lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng thì nó nhảy được tới bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó anh không nghe chúng tôi nói gì sao? Một con ếch cao niên bật mí, nó bị điếc. Phải. Vì nặng tai nên tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua thật vậy, có khi không nghe rõ hay không nghe được cũng có nhiều điều lợi. Một kinh nghiệm riêng nho nhỏ là thời đi học xa, tôi cảm thấy rất vui và hài lòng về thời gian ấy, vì mình không làm buồn lòng, gây gổ nặng nhẹ với ai, mà cũng không ai làm buồn lòng mình. Trước mắt mọi người mình khá dễ thương và trái lại ai cũng rất dễ mến. Nhưng đã có lần một ý nghĩ lóe lên trong đầu và nghĩ lại thấy cũng có lý tại mình không biết nói dành tiếng người ta. Và cũng không hiểu rõ sâu xa ngôn ngữ của họ. Theo chủ quan, có lẽ vì thế mà tránh được những xung đột và buồn lòng chăng. Ngoài ra chúng ta có thể làm nhụt trí hay mất năng lực. Trôn vùi sức sống của một người bằng cách chế bai họ. Nếu một người bị chê bai nhiều, họ sẽ trở nên như điều mình nghĩ, đó là vì khi mình nghĩ tiêu cực cho ai. Mình có xu hướng chỉ nhìn thấy cái tiêu cực nơi họ. Họ ngồi kiểu này, cười kiểu kia, điều gì mình cũng thấy đáng chê trách cả. Ai cũng có điều tốt lẫn điều xấu, tuy thế, theo khuynh hướng chung. Chúng ta dễ thấy cái xấu nơi người khác và phản ứng của người bị nghĩ xấu là họ sẽ làm điều xấu như lời mình tiên báo. Đó là sự đáp ứng rất tâm lý thường gặp do chính trong mắt người nhìn phóng chiếu ra hơn là khách quan của đối tượng. Mình nhìn. 7. Lời trần an, an ủi và cảm thông có những trường hợp con người cần sự thông cảm hơn những thứ khác. Thông cảm là biểu lộ sự rung động của mình trước nỗi khổ của người khác. 
lời nói thông cảm biểu lộ tâm hồn rộng mở đón nhận tha nhân. Nido Raozem GM Bùi Văn đọc nhu cầu được hiểu, được lắng nghe, nhất là những lúc gặp hoạn nạn hay đau buồn. Chúng ta lại cần nhau hơn bao giờ cả. Một lời nói lên sự cảm thông, chia sẻ chẳng khác gì hạn gặp mưa hay như một liều thuốc giải độc, một cái phao giúp người anh chị em mình lấy lại được niềm tin. Hay qua được cơn tuyệt vọng, những ai đã trải qua kinh nghiệm này chắc khó quên được những giây phút quý giá ấy. Nhớ lại buổi đầu vào đời, trăm thứ đòi hỏi, và nhiều điều mới lạ khó hiểu làm tôi ái ngại, lo lắng và nhớ nhà. Khi ấy tôi chỉ hiểu được tròm chèm mấy chữ tiếng Tây rất sơ đẳng. Nhưng cứ mỗi lần bà mẹ bề trên gặp tôi, cầm tay tôi vỗ vỗ. Nhìn vào mắt tôi và hỏi, Sava, Sava, ổn không, ổn không? Tôi muốn bày tỏ nhưng không biết diễn tả làm sao, chỉ cảm động nước mắt lưng chóng. Mẹ bề trên muốn dặn dò khuyên lớn. Nhưng bà cũng chỉ có thể hứ hứ mấy tiếng như để chấn an tôi. Chúng tôi chỉ có thể trao đổi với nhau tới mức đó thôi, nhưng sau mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy như thêm sức mạnh và được ủi an. Khích lệ nhờ thế đã an tâm tiếp bước, trước một việc khó cần cố gắng, trước một đòi hỏi cần vượt qua trước một nghịch cảnh hay những điều ước mơ chưa đạt được nếu có được một lời động viên như Tôi hiểu chị yên tâm đi, bạn là người có nhiều sáng kiến, việc này luận hợp với bạn đấy, em sẽ làm được mà. Anh có khả năng cố lên một chút nữa. Chị cứ thử đi. Em tin chắc chị sẽ làm được. Tôi tin vào em. Em sẽ hoàn thành sớm mà. Những lời như thế như thêm năng lực cho những người đang cần. Đó là những gì chúng ta có thể cho hay tặng người khác một cách dễ dàng. Không cần cố gắng nhiều. Chỉ cần quan tâm một chút thôi. Sao mình không thử làm nhỉ? 8. Lời biến đổi chúng ta có bao giờ nghĩ rằng có những cái ách sẽ trở nên êm ái và những cái cánh có thể trở nên nhẹ nhàng. Thực tế đã cho thấy lời nói có thể làm được điều này. Một nữ tu Đài Loan kể về một em bé ngày ngày cõng một đứa trẻ trên lưng, có người nói với cô bé, này bé em đang mang một gánh nặng đây. Cô bé trả lời, em đâu có mang gánh nặng, em đang mang đứa em của em đấy chứ. Đó là lời làm thay đổi tất cả ý nghĩa của sự việc nhìn lại bản thân. Mỗi người chúng ta ít nhiều gì cũng đã có kinh nghiệm về lực đầy của những lời động viên. Trấn an, khích lệ, tán thưởng hay đồng tình. Chúng ta thử nghĩ xem mình đã từng nghe được những lời gì làm cho mình phấn chấn lên tinh thần rồi. Thử ôn lại xem sao. Nếu may mắn chúng ta nhận được những lời chứng tỏ mình được chấp nhận dù thế nào đi nữa chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ đi rất nhiều và an tâm, thoải mái sống bên cạnh người khác mà không phải ngại ngùng, giữ kẽ hay né tránh. Nếu mình là cô bé em nghe được những lời như thế từ người thân chắc chẳng gì sung sướng hơn. Nhưng nếu chúng ta không thường xuyên được nghe người khác tán đồng, thừa nhận hay khích lệ thì chúng ta cũng có thể tự mình làm cho mình. Cố gắng lên, cứ thử làm xem. Mới học mà như vậy cũng được rồi. Những lời này tuy giản đơn nhưng giúp bảo tồn năng lực tự đỡ nâng tinh thần. Điều này an toàn và chắc hơn vì chúng ta không phải lệ thuộc nhiều vào người khác. Mặt khác biết hệ quả tích cực ấy, chúng ta thử rộng rãi trao cho những người thân quen thật nhiều lời khích lệ. Chúng ta sẽ thấy họ biến đổi nhanh hơn nhiều so với những lời trách mắng nặng nề hay chỉ trích lên án. Biết bao cuộc đời vươn lên hay thoát ra được những cơn tuyệt vọng hoặc thêm tự tin mà tiến bước nhờ những lời nói đơn giản nhưng mang tính xây dựng đó. Thiết nghĩ đây không phải chỉ là ngôn từ nhưng là một bằng chứng cụ thể về tình yêu giữa thầy trò, bạn hữu, người thân trong gia đình với những người đồng đạo, đồng chí hướng. Hay với người mình có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn. Đức ái mà chúng ta thường nói đến phải chăng ẩn giấu và cụ thể hóa qua những lời chân thành mộc mạc đó, thật thế, trên đời này. Chúng ta có thể cho nhau những gì, của cải, rồi sẽ hết, bài học, có thể quên, bàn tay giúp đỡ, chỉ được một đôi lần thôi. Có lẽ món quà quý hóa ảnh hưởng đến cả đời người, giúp bước tiếp. Can đảm bắt đầu lại hay kiên trì với một ước mơ, một việc có giá trị, hoặc yên tâm bắt tay vào một dự tính chính là những lời động viên khích lệ đó.
Với những lời này chúng ta như tiếp sức cho những người mệt mỏi, mở lối cho người đang phân vân và dọi đèn cho ai đang lần mò trong bóng tối. Cuộc đời một con người có thể chuyển hướng hay thành tựu chính là nhờ cái lực đẩy này. Dù biết thế, nhưng mấy ai trong chúng ta sử dụng chúng một cách thường xuyên và dễ dàng riêng bản thân mình. Vẫn còn rất nhiều lần tôi phải hối tiếc tự nhủ, điều đó dễ làm và hiệu quả tốt thế, nhưng tại sao lắm fan mình lại tiết kiệm và bùn xỉn về những lời động viên như thế? Trong bài thơ nói về việc giữ chay, chưa tìm ra tác giả, ngay hai câu đầu bài thơ đã nhắc nhở chúng ta về việc dùng sức mạnh vô hình này. Giữ chay khỏi những lời chỉ trích nhưng hãy mở tiệc với những lời ngợi khen, kiêng khem, giảm thiểu những lời phê bình, chỉ trích. Nhưng rộng rãi, hào phóng, cho đi những lời khen ngợi, việc này thật ra nằm trong tầm tay chúng ta, nhưng dường như chúng đi ngược với xu hướng tự nhiên của con người, trái với tính quy về bản thân, vì thế, dù có cố gắng. Thực tế chúng ta vẫn thường xuyên làm ngược lại, phải lời động viên, thừa nhận và khích lệ, một món quà không đòi hỏi gì nhiều, ai cũng có thể cho mà không sợ mất mát. Nhận mà không sợ quá tẩy, dùng mà không sợ bị lạm phát, trao mà không sợ bị từ chối, thích hợp cho mọi người, mọi lứa tuổi, có thể trao càng nhiều người, nhiều lần. Trong nhiều tình huống khác nhau càng tốt, lời động viên, trần an sẽ không bị giới hạn vì học thức hay mức độ chỉ số thông minh. Ai cũng cần và ai cũng có thể cho đi mà không mất gì. Ngoài ra, Tính thiện phải được thể hiện qua lời nói có trong lòng thì miệng mới nói ra đẹp và tốt rất quý giá chúng đem lại những cảm nhận thấm thía thâm nhập vào tận tim can hay gieo phấn khởi vui tươi cho lòng người vì thế tuân tử người hay chú ý đến lãnh vực ngôn từ nói rằng được người nói lời thiện như được vàng ngọc châu báu gặp người nói lời thiện thì hay hơn văn chương thơ phú lời nói lời thiện thì vui hơn chuông trống đàn ca